খুব বলেন গণতন্ত্র নয় আমরা খেলাপত চাই আমার প্রশ্ন হলো খেলাপত কায়েম হবে কিভাবে প্রশ্নটি আসলে যারা আজকে বলছে আমরা খেলাপত চাই গণতন্ত্র চাই না তাদেরকে করলে বেশি ভালো ছিল এই প্রশ্ন তারাই ভালো জবাব দিতে পারবেন আমিও তাদের কিছু কথা আলোচনা শুনেছি যে গণতন্ত্র কফর গণতন্ত্র জায়েজ নাই খেলাপত চাই আসলে এগুলো এগুলো এই কথাগুলো আমার কাছে একটু হালকা কথা মনে হয় খেলাপত চাওয়া মানে কি সেটা সিস্টেম কি খেলাপত কিভাবে কায়েম হবে তার কোনো রূপরেখা ওনারা দিয়েছেন আজ পর্যন্ত একদিন দিয়েছেন একদিন বলেছেন যে এইভাবে খেলাপত কায়েম হয় বলেননি এগুলো হলো আবেগী কথাবার্তা খেলাপত তো আমরাও চাই কিন্তু প্রশ্ন হলো রসুল্লা সাল্লামের পরে চার খরি পার খেলাপত কি এক রকমে হয়েছিল উত্তর হলো মোটেও না আপনারা নিজেরাই জানেন যে রসুল্লা সাল্লাম নির্ধারিত কাউকে বলে যাননি কে খলিফা হবে পরে সাহাবাই কারাম পরামর্শ করে আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তোমরা খলিফা বানাইলেন তাহলে এই যে পরামর্শ করে বানানো এটাই তো গণতন্ত্র পাবলিকের মতামত নিতে হবে তো আল্লাহ হাবিব তো একজনকে বানিয়ে দিয়ে যেতে পারতেন নিশ্চয়ই পারতেন এবং তিনি যদি বলে দিতেন যে আবু বকরকে তোমরা খলিফা বানাও আমার পরে কোনো সাহাবিকে দ্বিমত করতো অসম্ভব কিন্তু তিনি বলে যাননি আমরুহম সুরা বাই নাহ আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে বলেছেন যে মুসলমানদের কার্যক্রম হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে তিনিও পরামর্শ শিখিয়েছেন তারপরে হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানু তিনি হজরত ওমরকে সরাসরি মনোনয়ন দিয়ে গেলেন এরপরে কি হলো হজরত ওমর রাজি আল্লাহ তালানু যখন অসুস্থ হলেন ওনাকে আহত করা হলো তিনি সেখানে ছয়জনের একটা কমিটি বানিয়ে দিলেন কমিটি বানিয়ে দিয়ে তিনি বললেন তোমরা এই ছয়জন থেকে যে কোনো একজনকে খলিফা বানাইও এখন এই ছয়জন কে খলিফা হবে তা নিয়ে যদি দ্বিমত তৈরি হয় তারা নিজেরাই তিনজন তিনজন এমন হয়ে যায় তাহলে আব্দুল লেবনি অমর তাকে তোমরা সেখানে পরামর্শ নিতে ডাকবে সে পরামর্শ দেবে তাহলে যাদের পরামর্শ বেশি সংখ্যা হয় তার আলোকে তোমরা একজনকে খলিফা বানাবে তাহলে এখানে জনগণের কথা মূল্যায়ন করা হলো না তিনজন তিনজন যদি হয়ে যায় তাহলে আব্দুল লেবনি অমর সে কিন্তু খলিফা হবে না অমর বলেছেন যে সে খলিফা হবে না অমর আদি আল্লাহ তাল্লাহ বলতেছেন তাকে তোমরা পরামর্শের জন্য ডাকিও সে পরামর্শ দেবে যার পক্ষে পরামর্শ বেশি হবে সে খলিফা হবে এরপরে হজরত ওসমান আদি আল্লাহ তাল্লাহ কাউকে খলিফা বানিয়ে যাননি লোকজন পরামর্শ করে হজরত আলীকে খলিফা বানিয়েছে লোকজন পরামর্শ করে হজরত আলী আদি আল্লাহ তাল্লাহ খলিফা বানাইছে তো তাহলে এখন আপনারা যারা বলছেন আমরা খেলাপত চাই তো এখন খেলাপতের সিস্টেম তো একরকম ছিল না তো কোনটা চান আপনি বলুন এরপরে বাংলাদেশে এখানে আপনি খেলাপটটা কায়েম করবেন কিভাবে রূপরেখা কি একজনও বলে নাই তো যে সমস্ত পিসায় পুজোর এগুলো বলতেছে এবং আরও কিছু লোক আছে অতি আবেগী তারা বলতেছে আমরা খেলাপত চাই গণতন্ত্র চলবে না এটা আব্রাহাম লিঙ্কন করছে আমি বলি না এটা আব্রাহাম লিঙ্কন করেনি কেন গণতন্ত্র শিক্ষা তো ইসলামে আছে যদি কোনো ইমাম হয় নেতা হয় আর লোকেরা তার নেতৃত্ব পছন্দ না করে তারপরও সে তাদের নেতা হয়ে থাকে জোর করে তার উপর আল্লাহ লানত হাদিস রাসুল লানত করেছেন তাকে তো তাহলে বোঝা গেল যে লোকজনের সাপোর্ট না নিয়ে থাকা যাবে না এবং সাহাবাই কারামের চারজন খলিপার মাঝে তিনজনে তো লোকজন পরামর্শ করে খলিপা বানাইল তো ইসলামে গণতন্ত্র শিখিয়েছে ইসলাম জনগণের মতামতকে শিখিয়েছে তবে আব্রাহাম লিঙ্কন এসে কি করলো ইসলামী গণতন্ত্রের মাঝে বিকৃতি তৈরি করলো সে এসে বলল জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস আস্তফের আল্লাহ এটা তো আমরা মানি না অথচ ইসলাম তো এটা বলিনি ইসলাম পরামর্শকে করতে বলেছে গুরুত্ব দিয়েছে জনমত গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু জনমত যদি কোরআনের বাহির হয় তার তখন এক আনা দামও থাকে না আব্রাহাম লিঙ্কন এসে বলল জনগণ যা চাইবে তাই হবে এটা তো না আব্রাহাম লিঙ্কন বিকৃত করেছে ইসলামী গণতন্ত্রকে আমরা তারটা গ্রহণ করি না এবং সেখানে আছে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস আমরা বলি না সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ এইভাবে আরও কিছু দ্বিমত আমাদের আব্রাহাম লিঙ্কনের গণতন্ত্রের সাথে আছে কিন্তু জনমত লাগবে না খেলাপত চাই মানে কি তো খেলাপত কিভাবে চান আপনি বলেন ইতিমধ্যে আমি নিজে ফেসবুকে একটা পোস্ট করেছি আপনারা আমার ফেস দেখ আমার আইডিতে দেখবেন যে আমি বলেছি রূপরেখা দিন আপনি রূপরেখা না দিয়ে গণতন্ত্র হারাম ভোট হারাম এসব বলবেন এতে করে তো যারা আমাদের দেশে সেকুলার আছে তারা সুযোগ নেবে যারা ইসলামপন্থী তারা সবাই বলবে তাহলে তো আমরা ভোটাভুটি তার জামো না তা আওয়ামী লীগ বিএনপি তো খুব খুশি হবে 
জাতীয় পার্টির লোকেরা তো খুব খুশি হবে যে যাক তাহলে ইসলামের আর ক্ষমতায় আসা সম্ভাবনাও নেই তো আপনারা হুজুর আবেগী কথা বলে ইসলামের উপকার করছেন না ক্ষতি করছেন বরং আমরা যারা আছি এই দেশে খেলাপথের রাজনীতি আমরা করছি তা আমাদের লোকদেরকে আপনারা ফিসাইয়া দিলেন আমরা তো খেলাপথ চাই সিস্টেম কি মারামারি যদি এখন বোটাবুটি বাদ দেন তাহলে আর পন্থা কি পন্থা হলো বিদ্রোহ তো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কি অনুমতি ইসলামে আছে এটা তো হারাম অথবা সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ ওইটাও তো হারাম তো তাহলে বর্তমান গভর্নমেন্টকে আপনি সরাই দিন কি দিয়া বোটাবুটি যায় না তাহলে আমলিক চিরদিন থাকুক নাকি এ হুজুর আসলে ভিতরে ভিতরে এটা চায় কি না সেটাই খুঁজে বের করা দরকার যে বোটাবুটি হারাম আর বোট দরকার নাই তাহলে তো আমলিক কেমন পর্যন্ত ক্ষমতা থাকবে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে আগা কেমন পর্যন্ত ক্ষমতা থাকবে এটা কি হলো এই জন্য আবেগী কথার কোনো দাম নাই বিবেক লাগবে সাথে তাই যারা বলে যে আমরা খেলাপত চাই তাদের প্রতি আমাদের স্ট্রং অনুরোধ জোর অনুরোধ আপনারা রূপরেখা পেশ করুন যে কিভাবে খেলাপটটা হবে যদি রূপরেখা আপনাদের কাছে না থাকে তাহলে আপনারা লোকজনকে বিভ্রান্ত করবেন না